How can there be many worlds we can't see? How is that different from thinking about God or angels? We have an equation. If we had an equation for God and angels, <laughs> I might believe in them. <laughs> You know, again, the, it, it's a, it is, again, a very good question. You're right, because what right do we have to accept the existence of all these things that we all admit we will never see? And the answer it really is, that is what the equation predicts. And by accepting that equation, I find a set of predictions that match, I would claim, perfectly onto every experiment we've ever done here in the world. Bienvenidos a Por Cuale Oscuramente. El físico Sean Carroll admite que existen aspectos de la interpretación de los muchos mundos que potencialmente nunca serán medidos. Lo que llama la atención es el criterio que manifiesta para determinar que es razonable apoyar dicha interpretación, mismo criterio que utiliza para rechazar al teísmo. El criterio es la existencia de una ecuación que brinde predicciones que, aunque sean indirectas, posean correlación con aspectos estudiados empíricamente. La pregunta que surge es, ¿existe la posibilidad de desarrollar alguna ecuación que describa a Dios o a alguno de sus atributos? La respuesta es sí. Continuando con el trabajo de Johannan Ratz, en el video anterior se explicó detalladamente cómo la física moderna indica que el espacio-tiempo emerge de información entrelazada. Al identificar que la teoría de la información integrada determina que la información entrelazada es información integrada, se concluye que el espacio-tiempo emerge de un estado de conciencia. Asimismo, en el video se describe que al unir las pruebas de la ecuación Wheeler de Witt, la cual describe la función de onda universal entrelazando todo, se obtiene la siguiente conclusión final. El espacio-tiempo emerge de una conciencia universal. Las referencias a los documentos científicos se encuentran en el video citado. Sabemos que el nivel fi de un sistema entrelazado, es decir, su grado de conciencia, es identificado como una red de elementos entrelazados. No obstante, es importante destacar que al aplicar la interpretación Relational Quantum Mechanics, donde el colapso, la superposición y el entrelazamiento son relativos al sistema de referencia, por ejemplo, relativos a uno mismo, en un sistema de referencia inferior, los elementos integrados se observan sin entrelazamiento, en pequeños estados de phi independientes. Para ejemplificar lo anterior, utilizaremos los sistemas de referencia del experimento mental de Eugene Wigner, llamado el amigo de Wigner, aplicado a estos conceptos. Comenzamos. Michio Kaku es amigo de Wigner, y se dispone a realizar el experimento mental del gato de Schrödinger introduciendo los siguientes elementos en una caja. Un gato, una botella con gas venenoso y un dispositivo que contiene una partícula radiactiva con probabilidad de desintegrarse del 50%. Al desintegrarse, se liberaría el gas venenoso. Dentro de la caja, el gato, la botella y el dispositivo con la partícula radiactiva no están entrelazados en relación a su propio sistema de referencia. No obstante, en relación a donde está Michio Kaku, afuera de la caja, estos elementos estarían en superposición cuántica y se entrelazarían con Michio Kaku hasta que él abriera la caja. Tanto el gato, la botella y el dispositivo con la partícula integrarían un único estado phi, es decir, una identidad mental diferenciada. Posteriormente llega Wigner a donde está Kaku. En relación a él, Michio Kaku, la caja, el gato, la botella y el dispositivo constituirían un único estado phi. Llega otro amigo y para él, todos los antes mencionados están en un único estado phi, es decir, una identidad mental, y así sucesivamente. Este principio de integración de agentes conscientes en una identidad mental superior también está presente en la teoría de realismo consciente de Donald Hoffman. So you can actually have conscious agents, they're, they're linked in a network like this. Um, you can do it more abstractly, a graphical symbol like that, where effectively one is sending information to the other and receiving information. They're, they're, so information is flowing between the two. Um, you can have three conscious agents linked together, um, or linked like that. You can have four, and in fact, if you think about it, you can have any number of conscious agents linked together in a network and have now you have a, a very interesting dynamical systems thing uh, you can have introspection it turns out if you have two conscious agents the, the 
mathematics surprised me. It turns out two conscious agents interacting satisfy the definition of one conscious agent. They are also one conscious agent that's introspective. So what comes out of this mathematics is a model of introspection that's completely rigorous. You can have, so now more abstractly, each dot is a conscious agent, each link is a connection between conscious agents where they're communicating with each other. You can have arbitrary graphs of conscious agents, and it turns out to be a theorem that given any graph of conscious agents, any subset of the conscious agents constitute a new single conscious agent. En la descripción del video, anexaré el documento científico que cita el profesor Hoffman. Continuando con el ejemplo anterior, si analizamos los sistemas de referencia de inferior a superior, alcanzamos la simplicidad máxima en el sistema más alto de referencia, el cual es la función de onda del universo, la cual es descrita por la ecuación Willard DeWitt. Johannan Ratz advirtió que al incorporar la ecuación citada por Hoffman a la ecuación Willard DeWitt, se obtiene una ecuación que describe a la gente consciente universal. La ecuación describe a Dios como agente consciente universal, siendo el elemento fundamental del cual emerge el espacio-tiempo y todo lo contenido dentro del espacio-tiempo en la manera que se indicó en el video anterior. En ese mismo video compartí el documento científico de Moreva y compañía en relación a las pruebas experimentales de la ecuación Willard DeWitt. Solo resta continuar con las pruebas a las ecuaciones de Hoffman que automáticamente escalaría a la gente consciente universal. De manera que no solo es evidente que Dios sí puede ser descrito por una ecuación, sino que en principio tenemos una ecuación que cumple con el objetivo. Volvamos a escuchar por qué motivo Sean Carroll indica que pensar en la interpretación de los muchos mundos es distinto a pensar en Dios. ¿Cómo puede haber muchos mundos que no podemos ver? ¿Cómo es eso diferente de pensar en Dios o ángeles? We have an equation. If we had an equation for God and angels, <laughs> I might believe in that. <laughs> Evidentemente no son tan distintos. You know, again, the, it, it's a, it is again a very good question. You're right, because what right do we have to accept the existence of all these things that we all admit we will never see? And the answer it really is, that is what the equation predicts. And by accepting that equation, I find a set of predictions that match, I would claim, perfectly onto every experiment we've ever done here in the world. Tanto la interpretación de los muchos mundos, como la gente consciente universal llamado Dios, son descritos por ecuaciones que se correlacionan con predicciones de experimentos actuales y que no han sido falsados. De manera que bajo el criterio de Sean Carroll, científicamente estamos justificados a sostener la postura ontológica que predice la existencia de Dios como a sostener la colosal postura ontológica que predice la existencia de muchos mundos, probablemente infinitos.